প্রিয় ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাই আশা রাখি বাসায় ভালো আছেন ভালো থাকেন বাসায় থাকেন আমরা গত ভিডিওতে বায়ো টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস শিখেছিলাম আপনারা অনেক সাড়া দিয়েছেন আমার মেসেঞ্জারে অনেকে অনুরোধ করেছেন আমি সেই ভিডিওতে বলেছিলাম যদি আপনাদের সাড়া পাই তাহলে প্যাসিভ ভয়েসের বাদ বাকি যা আছে আমরা করাবো আপনাদের সেই মেসেঞ্জারে আপনাদের আগ্রহ দেখে আমিও খুবই অভিভূত খুবই অভিভূত হয়েছি আমি এই কারণে প্যাসিভ ভয়েসের যে বাদ বাকিগুলো আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি খুব কথা বলা যাবে না ফ্রি ভিউয়ার্স আমরা বোর্ডে যাব কারণ বারো টেন্সের বাইরেও অনেক প্যাসিভ ভয়েস রয়েছে আজকে আপনাদের সাথে সেগুলোর পরিচয় করে দেব প্রিয় ভিউয়ার্স প্লিজ বোর্ডে দেখেন প্যাসিভ ভয়েস স্ট্রাকচার অ্যান্ড রুলস মডাল ভার্বের প্যাসিভ ভয়েস আমরা আগে করব দেখেন মডাল ভার্বগুলো কি কি এটা পরিচয় করে দিই শ্যাল শুট ক্যান কুট মে মাইট উইল উড মাস্ট নিড টু ডেয়ার টু অট টু ইউজ টু বি ভার প্লাস আইএনজি টু এটা তাদের সেমি মডাল বলে আর গোয়িং টু এম গোয়িং টু আই এম গোয়িং টু টেল ইউ দ্য কোয়েশ্চেন এরকম আর কি তারপর দেখেন এই মডাল ভার্বের একটা গঠন দিয়েছি একটা গঠন দিয়ে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা মডাল ভার্বের প্যাসিভ ভয়েস করতে পারবেন দেখেন অবজেক্টকে সাবজেক্ট প্লাস মডাল ভার্ব প্লাস তারপর বি দিবেন ভার্ব থ্রি মানে ভার্বে পিপি ফ্রম প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্টকে অবজেক্ট প্লাস অ্যাটসেট্রা একটা এক্সাম্পল দিছি প্রিয় ভিউয়ার্স খেয়াল করেন আই কুড হেল্প হার তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স কোডটা কি মডাল ভার্ব তার মানে এটা বারোটা এন্সের ভিতরে না মডাল ভার্বের প্যাসিভ ভয়েস তাহলে মডাল ভার্বের প্যাসিভ ভয়েসের গঠনটা কি অবজেক্টকে সাবজেক্ট প্রিয় ভিউয়ার্স এখানে অবজেক্টকে হার হারের সাবজেক্ট কি হয় সি বসাইছি সি তারপর প্রিয় ভিউয়ার্স কী বসাইতে বলছে মডাল ভার্ব বসিয়েছি মডাল ভার্ব তারপর প্রিয় ভিউয়ার্স বসাইতে বলছে বি বসিয়েছি বি তারপরে বলছে ভার্বের থ্রি ফর্ম মানে পিপি ফর্ম তাহলে হেল্পের পিপি ফর্ম কি হেল্প 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 তারপরে প্রিয় ভিউয়ার্স বাই বসিয়েছি বাই তারপরে সাবজেক্ট কে অবজেক্ট প্রিয় ভিউয়ার্স আই এর অবজেক্ট কি হয় মি তারপরে অ্যাটসেট্রা প্রিয় ভিউয়ার্স না থাকাতে আমরা আর অ্যাটসেট্রা দিতে হয়নি তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স একদম খুব ইজি আপনারা বুঝতে পারলেন যে মডেল ভার পেরে মাত্র একটি গঠন একটি গঠন থেকে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনার মডেল ভারগুলো করতে পারেন তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স এই একটা গঠন এবং মডেল ভার্বে লিস্ট দিয়েছি আপনারা বাসায় বারবার চেষ্টা করুন আশা রাখি পারবেন এখন প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা যাব ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসে প্লিজ প্রিয় ভিউয়ার্স একটু দেখুন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স একটা গঠন দিয়েছি প্রিয় ভিউয়ার্স লেট অবলিক লেট নট হ্যাঁ বধুকে লেট লেট দিবেন না বধুকে লেট নট দিবেন প্লাস অবজেক্ট এটা কিন্তু অবজেক্টকে সাবজেক্ট না প্রিয় ভিউয়ার্স ডাইরেক্ট অবজেক্ট বসাবেন প্লাস বি প্লাস ভার্ব থ্রি মানে ভার্বি পিপি প্লাস ইটিসি দেখুন প্রিয় ভিউয়ার্স একটা এক্সাম্পল দিয়েছি কল হার দেখেন ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আপনারা জানেন আদেশ অনুরোধমূলক বাক্য সাবজেক্ট থাকে না দেখেন কলের এক কোনো সাবজেক্ট নাই বার্ধেশ রয়েছে তার মানে ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স কল হার তাহলে ইম্পারেটিভ এটা হ্যাবোদক না নাবোদক হ্যাবোদক এই কারণ লেট না দিয়ে লেট নট না দিয়ে লেট দিয়েছি লেট তারপর প্রিয় ভিউয়ার্স কী বসায় বলছো অবজেক্ট এ বাইকে অবজেক্ট কেন হার বসিয়েছি হার সি বসায়নি কিন্তু বলছো অবজেক্ট বসাইতে বসাইছি অবজেক্ট তারপরে বসাইতে বলছে বি বসিয়েছে বি তারপরে ভার্বের পিপি ফ্রম বসিয়েছি ভার্বের পিপি ফ্রম ইটিসি নাই এ কারণে বসাইনি তারপর প্রিয় ভিউয়ার্স এটা নেগেটিভের ইম্পারেটিভ দেখি আমরা ডোন্ট টেল এ লাই তাহলে ডোন্ট এখন কি আমরা লেট দিব না লেট নট দিব যেহেতু এটা না পদক তাহলে লেট নট চয়েস করবো লেট যে লেট নট তারপরে কি প্রিয় ভিউয়ার্স অবজেক্ট তাইলে এ লাই এ লাই টেল হচ্ছে মূল ভার্ব আমরা জানি মূল ভার্বের পর অবজেক্ট থাকে তাহলে এ লাই বসছে এ লাই তারপর কী বসাইতে বলছে প্রিয় ভিউয়ার্স বি বসাইতে বলছে বসিয়েছে বি তারপরে কি বসাইতে বলছে ভার্ব থ্রি টেলের পি ফর্ম কি টোল্ড তারপর ইটিসি না থাকাতে আমরা বসি বসাই দিই তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনার ইম্পারেটিভের হ্যাবোদক এবং না বোদক দেখলাম এখন প্রিয় ভিউয়ার্স আরেকটা বিষয় আছে ইম্পারেটিভে যদি দুইটি অবজেক্ট থাকে সে ক্ষেত্রে কি করবেন আমি এখন একটা প্রিয় ভিউয়ার্স এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি প্রিয় ভিউয়ার্স একটু খেয়াল করেন এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি গিভ মি এ পেন দেখেন প্রিয় ভিউয়ার্স এখানে দুইটা অবজেক্ট আছে একটা ব্যক্তি অবজেক্ট একটা বস্তু অবজেক্ট যদি এরকম থাকে প্রিয় ভিউয়ার্স তাহলে প্রথমে আমরা লেট বসাইলাম আমরা বস্তু অবজেক্ট নিয়ে কাজ করবো দুইটা অবজেক্ট থাকলে প্রিয় ভিউয়ার্স কী করবো আমরা বস্তু অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব তারপরে নিয়ম অনুযায়ী বি বসাবো আগে গঠনটা ওইটাই হবে প্রিয় ভিউয়ার্স বি তারপরে মূল ভার্বে পিপি গিভেন গিভেন তারপরে গিভেন দিয়েছি এখন বাকি রইল ইটিসি এখন দেখেন 
বাকি হলো আমার মি ব্যক্তি অবজেক্ট তবে ব্যক্তি অবজেক্ট বসানোর আগে আমরা একটা ফর দিব ফর এখন মি দিব তাহলে প্রিভিয়ার্স এখানে আমরা একটা ব্যতিক্রম পাইলাম যে ইম্পারেটিভের হ্যাবত যদি দুইটা অবজেক্ট থাকে বস্তু অবজেক্ট নিয়ে কাজ করব তারপর লাস্টে যে ব্যক্তি অবজেক্ট বসাবো তবে তার আগে একটা ফর বসাবো তাহলে প্রিভিয়ার্স আমরা এটাও খেয়াল খেয়াল করলাম যে ইম্পারেটিভের হ্যাবদক শিখলাম না বোধক শিখলাম দুই অবজেক্ট থাকলে কিভাবে করতে হয় সেটাও আমরা শিখলাম তাহলে ইম্পারেটিভের প্যাসিভ ভয়েস ইম্পারেটিভের আর একটা প্যাসিভ ভয়েস আছে লেট দিয়ে একটু এক্সাম্পলটা একটু খেয়াল কর খেয়াল করেন লেটের ইম্পারেটিভ দেখেন এই যে এক্সাম্পল লেট হিম ডু দ্য ওয়ার্ক খেয়াল করছেন তাহলে এটার গঠনটা ওইটার মতোই শুধু এখানে আমি একটু নোট রাখি শুধু বাই প্লাস সাবজেক্টকে অবজেক্ট বসবে মানে বাই প্লাস অবজেক্ট বসবে এইটুকু কি খালি বাড়তি তাছাড়া আগের গঠনই দেখেন আমি লেট বসেছি তারপর এখানে অবজেক্ট কেরা দা ওয়ার্ক কারণ মূল ভার হচ্ছে ডু ডুর পরে যেটা থাকবো সেটা বসাবো দা ওয়ার্ক তারপর নিয়ম অনুযায়ী বি বসিয়েছি তারপর দেখেন ডুর পি হোম কি ডান এখন দেখেন লেটের পরে একটা ব্যক্তি অবজেক্ট আছে খেয়াল করছেন প্রিয় ভিউয়ার্স এই ব্যক্তি অবজেক্ট বসাবেন তবে তার আগে একটা বাই দিবেন এই যে বাই দিছি এই ব্র্যাকেট আমি লিখে দিয়েছি বাই প্লাস অবজেক্ট লাস্টে বসাবেন তাহলে লেট দিয়ে শুরু হলে এই কাজটা করতে হয় তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স আমরা মডেল ভার্বেটটা শিখলাম আমরা ইম্পারেটিভের হ্যাবদক না বদক এবং ইম্পারেটিভের হ্যাবদকে দুই অবজেক্ট তাহলে কীভাবে করতে হয় তাও আমরা দেখালাম এবং লেট দিয়ে যে ইম্পারেটিভ হয় সেটাও আমরা দেখালাম শুধুমাত্র সেখানে কি ব্যক্তি অবজেক্ট একটা বাই বসবে এই তো প্রিয় ভিউয়ার্স এখানে ইন্টারগেটিভের প্যাসিভ ভয়েস দেখবো প্রিয় ভিউয়ার্স খেয়াল করেন ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স একটু এই যে একটা নোট দেখেন বারো টেন্সের যে গঠন শুধু সাবজেক্টের আগে সাহায্যকারী বার বসাতে হবে বারো টেন্সের গঠন দিয়েই করব শুধু সাবজেক্টের আগে সাহায্যকারী বসাবো এই একটা নোট আমি পাশে লিখে দিয়েছি এখন একটু এক্সাম্পল দেখেন প্রিয় ভিউয়ার্স ডিড সি কল রহিম এ স্টার্টে প্রশ্নবদ চিহ্ন একটা ইন্টারগেটিভ প্রশ্নবদ চিহ্ন থাকে আপনার জানেনি প্রিয় ভিউয়ার্স বারো টেন্স যেভাবে করছি আমরা সেইভাবেই আমরা একটু আগে আমরা করে দেখি বারো টেন্সের প্যাসিভ ভয়েসের গঠন কী ছিল প্রিয় ভিউয়ার্স অবজেক্টকে সাবজেক্ট প্রিয় ভিউয়ার্স এখানে অবজেক্ট কে আছে রহিম তাহলে রহিমকে সাবজেক্ট করলাম রহিম তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স এটা কি আইন যুক্ত না মুক্ত মুক্ত কি টেন্স ডিড আছে তার মানে পাঁচটি নিমিট টেন্স ওয়াজ ওয়ার তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স ওয়াজ বসিয়েছি তারপর কি গঠন অনুযায়ী মূল ভার্বের পিপি প্লাস বাই প্লাস সাবজেক্ট অবজেক্ট সির অবজেক্ট কি হার তার বাদ বাকি কি কী স্টার্টে প্রশ্নবোধক চিহ্ন তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স আপনারা বলতে পারেন যে বারো টেন্সের প্যাসিভ ভয়েস আর ইন্টারগ্রেট মধ্যে ডিফারেন্সটা কি প্রিয় ভিউয়ার্স এই যে ডিফারেন্সটা এই যে যে প্রিয় ভিউয়ার্স বারো টেন্সে আপনারা সাবজেক্টের পরে ওয়াচটা বসাইছেন ইন্টারগেটিভে এই ওয়াচটা কাইটে আগে বসাতে হবে জাস্ট এইটুকু ডিফারেন্স প্রিয় ভিউয়ার্স বারো টেন্সের সাথে ইন্টারগেটিভের যে বারো টেন্সের আমরা যে অ্যাসারটিভের যে ভয়েসগুলো করেছি একই গঠন শুধুমাত্র সাহায্যকারী ভাবটা কি করতে হবে আগে বসাতে হবে তাহলে কিন্তু বারো টেন্সের ইন্টারগেটিভের স্বাভাবিক ইন্টারগেটিভ ক্লিয়ার তারপর দেখেন যদি প্রিয় ভিউয়ার্স তাহলে এটা আমরা স্বাভাবিকটা বুঝলাম হু থাকলে কী দিতে হয় বাই হোম ইন্টারগেটিভের আরেকটা নিয়ম আছে হু থাকলে বাই হোম বসে এক্সাম্পল দেখেন হু কলড হার হু কলড হার তাহলে নিয়ম অনুযায়ী হু থাকলে বাই হোম হুর জায়গায় দিছি বাই হোম নিয়ম অনুযায়ী আবারও দেখেন আমি আপনাদের বুঝানোর স্বার্থে আমি টেন্সের মতো করছি তাহলে কি করছিলাম আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট এই হারের সাবজেক্ট কি সি এটা কলড কি পাঁচটি নিমিট তাহলে ওয়াস কলড কিন্তু প্রিয় ভিউয়ার্স নিয়ম কি সাবজেক্টের ইন্টারগেটিভ মানে কি সাবজেক্টের আগে বসবো সাহায্যকারী তাহলে এই ওয়াসটা এখানে বসাবো সাবজেক্টের আগে তাহলে এইটার মতোই শুধু হুর জায়গায় আমরা বাই হোমটা কাজ বেশি বসাইছি আর দেখেন ওই যে অবজেক্টকে সাবজেক্ট সত্য অনুযায়ী সাহায্যকারী ভার প্লাস মূল ভার্বের পিপি এই একই বা টেন্সের যে গঠনটা ছিল সেইটাই শুধুমাত্র সাহায্যের একটা সাবজেক্টের আগে বসাবেন তারপর দেখেন হোম থাকলে হু বসে যদি কোনো প্রশ্ন হোম থাকে তাহলে হু বসে এক্সাম্পল দেখেন হোম ডি ডিউ কল তাহলে হোম থাকলে নিয়ম অনুযায়ী হু বসে এই যে হু বসাইছি তারপরে দেখেন হুর সাথে আমরা ভেবে নিলাম যে সিঙ্গল আর হোম মানে তো কাকেও বোঝায় কাদের কেউ বোঝায় আমরা কাকে ধরে নিলাম এই কারণে হুর সাথে কি ডিড আছে কি পাঁচটি নিমিট তার মানে কি ওয়াজ ওয়ার তাহলে হু ওয়াজ তারপর কি মূল ভার্বের পিপি প্লাস বাই সাবজেক্ট কেরা ছিল ইউ সাবজেক্ট কে অবজেক্ট এই যে বাই ইউ তাহলে এটা কিন্তু হু থাকলে কি হোম থাকলে হু দিতে হয় তারপরে দেখেন ইন্টারগেটিভ আরও কয়েকটা জিনিস আছে হোয়াট হোয়েন হাউ এগুলো দিয়ে যদি ইন্টারগেটিভের প্যাসিভ ভয়েস করতে হয় থাকলে এগুলো সাবজেক্ট হিসাবেই 
বসে মানে এগুলো থাকলে এগুলোই সাবজেক্ট হয়ে বসে যেমন একটা एग्जांपल আমি দিছি দেখেন প্রিয় ভিউয়ার্স হোয়াট ডাস হি ওয়ান্ট তাহলে আমি বলছিলাম এগুলো থাকলে এগুলোই সাবজেক্ট তাহলে হোয়াট এর হোয়াট সাবজেক্ট এখন খেয়াল করেন ডাস মানে কি প্রেজেন্ট ইন ভিনটেন্স না আপনারা চিনছেন আপনারা তো চিনেন প্রেজেন্ট ইন ভিনিট এটা মুক্ত তার মানে কি আমি যারা আসবো তাহলে হোয়াট এর সাথে ইজ তারপর কি নিয়ম অনুযায়ী মূল ভার পিপি ওয়ান্টেড তারপর নিয়ম অনুযায়ী কি বাই বাই তারপর কি সাবজেক্ট কি অবজেক্ট তাহলে হিজ অবজেক্ট হচ্ছে হিম প্রশ্নবোধক ইন্টারগেটিভ মানেই হচ্ছে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতেই হবে তাহলে প্রিভিয়ার্স আপনারা দেখলেন কিভাবে ইন্টারগেটিভের বিস্তারিত আমরা কিন্তু তুলে ধরলাম স্বাভাবিক ইন্টারগেটিভ আর এসআরটিভির মধ্যে ডিফারেন্স কি শুধুমাত্র সাজেরটা সাবজেক্টের আগে আনে বসাতে হবে হু থাকলে কি বসাতে হবে বাই হোম হোম থাকলে কি বসাতে হবে হু আর হোয়াট হোয়েন হাউ এগুলো থাকলে কি এগুলোই সাবজেক্ট আমরা ইম্পারেটিভ শিখলাম মডেল বার্ব শিখলাম এখন আমরা অন্যান্য আরও প্যাসিভ ভয়েসগুলো আমরা দেখাচ্ছি ভিউভিয়ার্স আমরা প্যাসিভ ভয়েসের দেখেন আরও কিছু প্যাসিভ ভয়েস আছে আমরা এগুলো দেখাচ্ছি প্যাসিভ ভয়েস অফ কগনেট ভার্ব কগনেট ভার্বটা কি হি রেন রেস এই যে যে সে একটা প্রতিযোগিতায় দৌড়ায় ভার্বের সাথে যে অবজেক্টগুলো অটো সৃষ্টি থাকে টেলে লাই রেন এ রেস ভার্বের সাথে যেটা অটোমেটিক অবজেক্ট রেডি থাকে সেই ভার্বটাকে মূলত কগনেট ভার্ব বলে এই ক্ষেত্রে আমি কোনো রুল দিইনি আপনাকে আমি রুল দিয়ে আপনাকে আপনাদের ই জটিল করতে যাচ্ছি না দেখেন আমরা যে বারো টেন্সের যে প্যাসিভ ভয়েস করছি সেগুলো একটু খেয়াল করেন আমাদের এখানে কি মূল ভার তাহলে এ রেসটা কি অবজেক্ট আমরা জানি অবজেক্ট কি সাবজেক্ট এ রেস রেনটা কি পাস নিমিট আছে মানে পাস্ট ফর্ম তাহলে আমরা জানি পরের টেন্স লো ওয়াজ ওয়ার বসাইছি ওয়াজ তারপর কি রেনের পাস্ট পিপি ফর্ম কি রান রেন রান এই যে রান তারপর কি বাই তারপরে হিম এখান থেকে আপনারা কী শিখলেন জাস্ট এটা কিন্তু বারো টেন্সের মতোই যদি জাস্ট কগনেট ভার্বের যে প্যাস কগনেট ভার্বটা আপনারা বুঝলেন যে ভার্বের ভার্ব থেকে মূলত অবজেক্টটা সৃষ্টি হয় সেই ভার্বটাকেই কগনেট ভার্ব বলে তাহলে প্রিয় ভিউয়ার্স এখন আসবো আমরা দেখেন প্যাসিভ ভয়েস অফ রিফ্লেক্সিভ ভার্ব একটু খেয়াল করেন রিফ্লেক্সিভ ভার্ব কি দেখেন যে মূল ভার্বের পরে যে অবজেক্টটা থাকে তার সাথে সেল বা সেলফ যুক্ত যে অবজেক্টটা লাগানো থাকে সেই ভার্বটাকে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব বলে যেমন দেখেন হি কিল হিম সেলফ এখানেও কিন্তু আমরা কোনো গঠন দিইনি বারো টেন্সের যে গঠনটা এই ক্ষেত্রে সাবজেক্ট কারণ হি থেকে কিন্তু হিম সেলফ হয়েছে প্রিয় ভিউয়ার্স এই কারণে এখানে সাবজেক্ট চেঞ্জ হবে না হির হি বসবে কিল কি পাশে নেই মিড টেন্স তাহলে ওয়াজ আর এই কারণে ওয়াজ তারপর কি দেখেন মূল ভার্ব পিপি কারণ কিলড পিপি ফর্ম কিন্তু কিলডি অ্যান্ড সেলফ যুক্ত ওয়ার্ডের আগে একটা বাই দিবেন বাই হিম সেলফ তাহলে এখানে কিন্তু খুব সহজ একটা বিষয় যে রেফ্লেক্সিভ প্রণয়নের ক্ষেত্রে সাবজেক্ট কোনো চেঞ্জ নাই ওই সাবজেক্টই বসবো এই যে ভার্বটা খেয়াল করবেন কোন টেন্স আছে এটা যদি যুক্ত হয় যুক্ত রুলে ফালাবেন মুক্ত হলে মুক্ত রুলে ফালাবেন আর সেলফ যুক্ত ওয়ার্ডের আগে একটা বাই বসাবেন তাহলে রিফ্লেক্সিভ বিষয়টা কি বুঝছেন সেলফ বা সেলফ যুক্ত যে প্রণয়নটা মূল ভার্বের সাথে থাকে সেই এটা থাকলে আপনারা এটা বলবেন যে রিফ্লেক্সিভ ভার্ব ওকে প্যাসিভ ভয়েস অফ ফ্যাক্টিভ ভার্ব দেখেন ফ্যাক্টিটিভ ভার্বটা একটু খেয়াল করেন উই মেড হিম ক্যাপ্টেন আমরা তাকে ক্যাপ্টেন নির্বাচন করেছিলাম তাই না তৈরি করেছিলাম তাহলে ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব মানে হচ্ছে একটা বাক্য তৈরি করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অবজেক্ট বসিয়ে বাক্যের অর্থকে সম্পন্ন করার জন্য যে অতিরিক্ত আমরা একটা অবজেক্ট বসাই সেই অবজেক্টেরটাকে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট বলে এবং এই ভার্বটাকে বলে হয় ফ্যাক্টিটিভ ভার্ব এখন একটা এক্সাম্পল দিছি দেখেন এখানেও কোনো আমরা গঠন দিইনি আমরা বারো টেন্সের গঠন তো আমরা জানি উই মেড হিম ক্যাপ্টেন এখান থেকে আমরা জানার বিষয় হচ্ছে ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট দিয়ে কোনো সময় আপনারা প্যাসিভ ভয়েস করবেন না এটা হচ্ছে মূল ভার্বের পরে যে অবজেক্টটা থাকবে সে অবজেক্ট দিয়ে কাজ করবেন কারণ ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট দিয়ে কোনো সময় প্যাসিভ ভয়েস হয় না তো এই কারণে হিম থেকে আমরা হি আনছি ওয়াস ওয়াস কেন দিচ্ছি পিউ ভিউয়ার্স পাঁচ মিনিট থাকলে পাঁচ কন্টিনিউস হয় ওয়াস তার মেডের পিউ ভ্রম কিন্তু মেডি মেক মেড মেড তারপর কি ফ্যাক্টিটি এখন হচ্ছে বাই ট্যান এখানে কেন দেই নেই কারণ ফ্যাক্টিটিভ যে অবজেক্টটি থাকে সেই অবজেক্টটা মূল ভার্বের সাথেই লাগানো থাকে এই কারণে ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন বসিয়ে তারপর কিন্তু বাই আজ দিছি তাহলে কী শিখলেন আপনারা ফ্যাক্টিটিভ ভার্বের ক্ষেত্রে আপনারা মূল ভার্বের সাথে যে অবজেক্টটা থাকবো সেটাতে কাজ করবেন ফ্যাক্টিটিভ অবজেক্ট দিয়ে কাজ করবেন না 
আর বাইটা বসাবেন কখন ফ্যাক্টিভ অবজেক্টটা মূল ভাবের সাথে থাকবে পরে বাই বসিয়ে সাবজেক্টকে অবজেক্ট করবেন তাহলে 12 টেন্সের গঠনটাই কিন্তু আর ডিফারেন্সটা আপনাদের বুঝিয়ে দিলাম তারপর দেখেন প্যাসিভ ভয়েস অফ প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস এর প্যাসিভ ভয়েস তাহলে আমরা एग्जांपल দিলে একটু বুঝবেন দেখেন আই সো হিম গোইং টু মার্কেট আমি তাকে দেখলাম মার্কেটে যেতে এখন পার্টিসিপল কোনটা মূলত দেখেন এখানে ছটা হচ্ছে মূল ভার্ব একটা মূল ভার্ব থাকার পরে বাক্যটার অর্থ সুন্দর করার জন্য আরেকটা যে ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সাথে যে আইএনজি যখন বসানো হয় তখনই এটাকে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বলে তাহলে এইটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল এই ক্ষেত্রে বাও টেন্সের গঠনের মতোই অবজেক্টকে সাবজেক্ট তাহলে মূল ভার্ব যদি স হয় তাহলে অবজেক্টরা হিম হিমের সাবজেক্ট কি হিস তারপর দেখেন সটা কি পাশিন্দি মিন তাহলে ওয়াজ হবে তারপর কি মূল ভার পিপি সর পি ফ্রম কি সি স সিন তারপরে দেখেন এখন বাই দেয়নি বাই দেয়নি কারণ হচ্ছে রিপ্লেক্স এই যে আপনার যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলস দিয়ে যে ফেসটা আছে সেই ফেসটা কিন্তু আপনার বসাতে হবে গোয়িং টু মার্কেটটা আগে বসিয়েছি তারপরে বাই মি দিছি তাহলে অনেক সময় আপনারা পিও ভার্স দ্বিধায় পড়ে যান কখন আমরা বাই মূল ভার বিয়ের সাথে দিব কি দিব না তাইলে এই যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল যুক্ত যদি থাকে তাহলে আপনার মনে রাখবেন প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বসানোর পরে বাই দিয়ে সাবজেক্টকে অপডেট দিবেন তাহলে পিও ভিয়ার্স নিশ্চয়ই বুঝছেন আরেকটা দেখেন প্যাসিভ ভয়েস অফ কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ভ তাহলে পিও ভিয়ার্স কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ভটা কাকে বলা হয় হানি টেস্ট সুইট মানে মধু মানে স্বাদে মিষ্টি কর্তা যখন নিজেই কোনো কিছুর মানে স্বাদ গন্ধ অনুভব সৃষ্টি করে সেই জাতীয় যে ভার্বটা সেই ভার্বটাকে টেস্টটাই এখানে কি কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব এই ক্ষেত্রে দুইটা নিয়মে করা যায় পিও ভিয়ার্স এখানেও আমরা কোনো গঠন দিইনি বা টেন্সের গঠনটাই আমরা মাথায় রাখছি এক্ষেত্রে সাবজেক্টের কোনো চেঞ্জ হয় না ওই সাবজেক্টই বসাবেন হানি এটা কি টেস্টটা কি আইনজি মুক্ত প্রেজেন্ট ইন্ডিভিনিট টেন্স তাহলে ক্যামি যারা আসবে না হানি থার্ড পার্সন সিঙ্গুল ইজ টেস্টের পি ফ্রম কি টেস্টেড তারপরে সুইটটে খেতে মিষ্টি সুইটটা আপনি পাশে বসিয়ে দিবেন তাহলে হানি ইজ টেস্টেড সুইট আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এটা আরেকভাবে করা যায় দেখেন হানি ইজ সুইট আমরা মধু মিষ্টি টেস্টেডটা আমরা হাতে রাখলাম তারপর দেখেন হোয়েন দিয়ে আপনার ইট ইজটা দিতে হবে সাবজেক্ট সিঙ্গুলার দেখা আমরা ইটটা কারে বুঝাইছি এই মধুকে বোঝানো হয়েছে হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড এইভাবেও করা যায় যে হানি মিষ্টি যখন এটা স্বাদ গ্রহণ করা হয় অথবা এটাও আপনি করতে পারেন হানি ইজ টেস্টেড সুইট তার মানে পিও ভিয়ার্স আপনারা মূলত আমি সব ধরনেরই প্যাসিভ ভয়েস আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম গত পর্বে আমরা বারো টেন্সিল করেছি আজকে কিন্তু আমরা যাবতীয় প্যাসিভ ভয়েস করেছি আমি পিও ভিয়ার্স আপনারা যদি ফুল ভিডিওটা দেখেন এবং যদি শিখার মন মানসিকতা নিয়ে শিখেন আপনি কিন্তু গর্বের সাথে বলতে পারবেন যে আমি সব ধরনের প্যাসিভ ভয়েস পারি এবং কি নিজেদেরকে কিন্তু মাস্টার অফ প্যাসিভ ভয়েস উপাধিতে আপনারা কিন্তু নিজেকে নিজে গর্বিত বোধ করাইতে পারেন সেক্ষেত্রে আমি আপনাদের অনুরোধ করব অবশ্যই অবশ্যই প্রিয় ভিয়ার্স প্যাসিভ ভয়েস সম্পূর্ণ ভিডিওটি বারবার দেখেন এত সহজ নিয়ম শুধুমাত্র জানার ইচ্ছা আপনারা হয়তো এতদিন জানেন নাই এখন জানছেন এখন জানার ইচ্ছাই কিন্তু শিখা আপনি জানেন এখন শিখার উদ্দেশ্যে আপনি পুরো ভিডিওটা দেখেন আপনি পারবেন প্রিয় ভিয়ার্স কথা বাড়াবো না আপনারা ভালো থাকেন আর আমাদের ভালো লাগলে কমেন্টস করেন লাইকস দেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকেন সুস্থ থাকেন সবাইকে বিদায় জানাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম